ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദന സിയോൺ ക്ലാസിക്സിന്റെ മോർണിംഗ് പ്രേയർ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ഈ പ്രയർ ഈ പ്രയറിൽ നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചത് നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രയർ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപൂർണമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം നല്ലൊരു പ്രഭാതം കാണുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചതോട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വചനം ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ അനേകം പേര് ഞാൻ അനാഥനാണ് എനിക്ക് സഹായം ആരുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന അനേകം പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് അനാഥാലയങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരോരുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വഴിയോരങ്ങളിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അനാഥപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടും ആരുമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനേകം പേരുണ്ട് എനിക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ എനിക്ക് സഹായം എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുവാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് എന്നാൽ അവരോട് സർവശക്തനായ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായിട്ട് വിടുകയില്ല അതെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ അനാഥരായിട്ട് വിടുകയില്ല ആ ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പറ്റി അറിയുന്ന നമ്മൾ അവരോട് പോയി നിങ്ങൾക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇന്നും മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നിനക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മളെ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ അത് ഓർക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനാഥരല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ഈ പ്രയർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുവാൻ ആരുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ദൈവമക്കൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞി ഉദ്ദേശിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പാട്ടുകൾ എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് ആരും സഹായമില്ല എല്ലാവരും പാലിൽ കണ്ടും കാണാതെയും പോകുന്നവർ എന്നാൽ എനിക്കൊരു സഹായകൻ വാനിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഉല്ലാസമേ അതെ നമുക്കൊരു സഹായകൻ വാനിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിയണം അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് അറിയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും എൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു നിന്റെ കാൽ വെഴുതുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങിയുമില്ല ഉറങ്ങിയുമില്ല യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ യഹോവ നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിനക്ക് തണൽ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം വാഗ്ദത്തങ്ങളെ വിശ്വസത്തിനും വാക്കു മാറാത്തതിനുമായി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കായും അങ്ങേ വാഴ്ത്തും സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹാലേലിയ ദൈവമേ ഇന്ന് ഈ പ്രയർ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പല ആവശ്യങ്ങളോട് കടന്നു വന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് ആരുമില്ല ഞാൻ കർത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുവാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല ഞാൻ അനാഥനാണല്ലോ എന്ന് കരുതുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആ വാക്യം കർത്താവ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് കർത്താവ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കർത്താവെ ദൈവം അങ്ങോട്ടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കണമേ എന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമെന്ന വാക്യം ഈ സമയത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ കിടന്നു പോകുവാനായിട്ട് കർത്താ
എന്നീ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ദൈവം ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട